kweli kukuona tena siku hizo umekuwa kijana zaidi baada ya makao makuu ya nchi kuhamia Dodoma Mheshimiwa mawaziri mlioko hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu Mahenge Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa makamanda wote wa jeshi la wananchi Tanzania Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa Mheshimiwa viongozi wa serikali lasi wakuu wa wilaya madasi wa kurugenzi ndugu makamanda wote mlioko hapa mheshimiwa wananchi wa eneo hili la Kikombo ndugu waandishi wa habari itoshe kusema tu kwamba itifaki imezingatiwa awali ya yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha tuione siku hii ya leo lakini aliyetuwezesha wote tufike hapa mahali ambapo ni muhimu sana katika maendeleo ya taifa lolote linalojitegemea kiulinzi. Napenda nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mkuu wa Majeshi kwa kunipa nafasi hili nije ni shiriki nanyi katika kuweka jiwe la msingi mahali ambapo patakuwa makao makuu ya jeshi letu. Na washukuru sana asanteni sana. ndugu zangu kwenye mwaka 1973 baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mungu amweke mahali pema peponi aliamua pamoja na viongozi wengine waliokuwepo kwa wakati huo na wengine bado wapo kwamba makao makuu ya nchi ya Tanzania yawe Dodoma. Uamuzi huu ulikuwa ni muhimu sana kwa mstakabali wa taifa letu. Ni kwa bahati mbaya miaka mingi ilipita kabla serikali haijahamia rasmi katika mji mkuu wa taifa hili ambao ni Dodoma. Hivyo kwenye mwaka 2015 wakati nikiomba kura chama changu pamoja na mimi ambaye nilikuwa nimeaminiwa na chama changu cha mapinduzi kwamba nipeperushe bendera ya chama hicho nilitoa ahadi mbele ya Watanzania wote kwamba ndoto ya baba wa taifa ni lazima tuitimize kwa kuhamia Dodoma Tunashukuru kwamba ndoto hii imekamilika. Serikali yote pamoja na mimi tumeshahamia rasmi Dodoma. Kwa hiyo swala la makao makuu Dodoma halina mjadala tena. Unapokuwa na makao makuu mahali popote lazima vitu vingine vifate ambavyo ni muhimu sana katika kutimiza neno la makao makuu. Moja ya vitu ambavyo ni muhimu ni pamoja na kubadilisha makao makuu ya jeshi la wananchi. Naishukuru sana Wizara ya Ulinzi na kushukuru sana Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi General Mabeo baada ya kulidhia kwamba utakuwa tiari kuhamia Dodoma kwa ajili ya kupafanya makao makuu hapa. Na leo nashukuru kwamba mmenileta hapa na jiwe la msingi tumeliweka. Na kushukuru sana sana sana. Jeshi la wananchi wa Tanzania mumetimiza kwa vitendo ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nina uhakika huko aliko ana fly kuona jeshi aliyolianzisha jeshi la wananchi wa Tanzania wameenzi ndoto yake 
ya kuhamia Dodoma kuwa makao makuu. Asanteni sana. Asanteni sana. Jeshi la wananchi wa Tanzania lina sifa kubwa. Na limekuwa na sifa kubwa tangu tupate uhuru. Jeshi hili ni jeshi linaloaminika. Haliaminiki tu hapa Tanzania, linaaminika pia katika mataifa mbalimbali. Mbali. Jeshi hili limeshiriki kikamilifu katika kusaidia nchi mbalimbali. Mbali ya kuikomboa Uganda lakini limeshiriki katika misheni mbalimbali za ulinzi na usalama katika nchi mbalimbali. Lebanoni, Dafu, DRC na kadhalika. Napenda nichukue nafasi hii tena Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mkuu wa Majeshi kutoa shukulani zangu kubwa kwa jeshi la wananchi kwa kazi kubwa linalofanya katika kuendeleza amani si katika nchi yetu tu ya Tanzania bali pia katika mataifa mengine asanteni sana mimi najisikia raha sana ninapokuwa na jeshi kama leni nasema kwa dhati najisikia raha na najisikia raha kweli kweli kwa hiyo hata ulipokuwa ukieleza hapa najua mengine umeeleza kimbinu za kijeshi unaeleza gara litakuwa pale lakini najua ulikuwa unasema uongo gara utaliweka mahali pengine na hili na kupongeza kwa mbinu hizo za kijeshi kwa kutokuwaeleza ukweli na kumchanganya adui hizi ndizi mbinu za kijeshi lakini hata ukiangalia tu eneo lenyewe limekaa kijeshi kweli limekaa kijeshi kweli kwa hiyo nataka kukuthibitishia kwamba hizi changamoto ambazo zimetajwa hapa tutazishughulikia kikamilifu nianze na changamoto moja baada ya nyingine zile nitakazozisahau mtanikumbusha Mmeeleza eneo hili lina ukubwa la heka 1500 na 366 kama sijakosea na kuna pointi huko na almost 67 Eneo hili mliolichukua mmeeleza eneo fulani tayari mnalimiliki Lakini kuna eneo lingine bado liko chini ya wananchi na kweli na mimi nimeona liko chini ya wananchi kwa sababu nilipofika pale kwenye kijiji cha Kilolo jiki Kikololo Kicho Kicholo majina ya wagogo haya ni ya ajabu Kijiji cha Kicholo wananchi wale kwa amani kabisa walisimama barabarani na kunieleza kwamba wanadai fidia ya maeneo yao waliokuwa wameyazoea Na kwa mjibu wa sheria za nchi hii Sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka tisina tisa na sheria ya vijiji namba tano ya mwaka tisina tisa kifungu namba tatu g pamoja na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka elfu mbili na saba inazungumza kwa uwazi kabisa kwamba ukichukua ardhi ya mtu ukaitumia kwa ajili ya manufaa yawe ya serikali au manufaa yako binafsi ni lazima umlipe fidia nilipokuwa nikiapa kuwatumikia watanzania niliapa ni Na neno Mungu nisaidie. Kwa hiyo napenda nitoe maelekezo yafuatayo. Kwa sababu jiji la jiji la Dodoma ni kwa mujibu wa sheria. Na lina mkurugenzi. Na ni mkurugenzi kwamba jiji la Dodoma linafanya kazi nzuri. Na ni na fly 
kwamba mkurugenzi ambaye ni kijana na ninafurahi kwamba mkurugenzi ambaye ni kijana amekuwa akiongoza kwenye makusani katika jiji hili la Dodoma kama sikosei mwaka huu anategemea kukusanya bilioni sabini na mbili na kuwepo kwa watu hawa na vituo mbalimbali na sisi kuhamia hapa maana yake tunamuelezea faida zaidi ya yeye kukusanya zaidi na kwa hiyo wa Tanzania hawa elfu moja na tano ambao eneo lao tumelichukua wanastahili kulipa fidia na pia ni miongoni mwa wakazi wa jiji hili zuri la Dodoma ninatoa maelekezo leo kwa mkurugenzi wa jiji achukue hizo bilioni 3.399 kuanzia tarehe moja mwezi unaokuja Desemba aanze kuwalipa fidia wananchi wa hapa Najua mkurugenzi umenisikia mwezi wa mbili Kwa hiyo kuanzia tarehe moja mwaka huu watani zangu wa gogo wa maeneo haya ambao wako elfu moja na mia tano kaa tu mkurugenzi wanaostahili kulipwa fidia waanze kulipwa fedha zao bila kupunjwa La pili nataka nitoe wito kwa wananchi ambao wanastahili kulipwa fidia. Msianze kubadilisha fidia. Ninafahamu pameshaanza kujitokeza mataperi. Wengine wanapita kwenye maeneo yenu. Wengine wanasimama wakijiita wao ndio wenye viti wa kutetea fidia. Wengine mpaka mnawachangia hera kwamba wataenda mkoani au wapi kuwatetea wale mataperi achaneni nao. Mtetezi ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wala wasije wakawadanganya kwamba hapo umepangiwa heka moja laki, laki nane tunataka mlipwe milioni mbili mnajicherewesha kila eneo la ardhi katika nchi hii kila eneo lina thamani yake thamani ya hapa huwezi ukailinganisha na thamani ya Oster Bay Dar es Salaam huwezi ukailinganisha na sehemu ya katikati ya jiji la Dodoma haiwezi kalingana na sehemu ya Mzakwe haiwezi kalingana na sehemu ya Nara Haiwezi kalingana na sehemu ya Mirembe. Haiwezi kalingana na sehemu nyingine kadhalika. Kila eneo lina thamani yake. Kwa hiyo wananchi wa maeneo haya ambao mnastahili kulipwa fidia. Msije mkadanganywa na mataperi. Tukishamaliza kulipa hiyo fidia. Pasitokee mtu tena wa kuleta malalamiko na wale watakao jicherewesha kuchukua hiyo fidia ninajua mmeshaona picha mmeshaona nini picha watakapoingia hawa rasmi na wameingia leo utakwenda kuwaomba wao fidia wewe mnanielewa watani zangu kwa hiyo kuanzia tarehe moja Mwezi wa mbili anzeni kuchukua fidia zenu mara moja. Kikombo oye. Jeshi oye. Tumekubaliana wananchi wa hapa. Wangapi wamekubali hapa ni waone. Asanteni sana Agwe. Swali la swala la pili. Hapa ni makao makuu ya jeshi. Makao makuu ya jeshi lazima pawe na sura ya makao makuu ya jeshi ya nchi. Uwezo ukao unasafiri unakuja kwenye makao makuu ya nchi 
barabara ni ya changarawe changarawe tu haiwezekani digital manager huko hapa wa Tanero dinafikiri huko wapi ah katu <coughs> katu unajuta nisikia nilikuwa na cheki kwenye gari kutoka kwenye junction mpaka hapa niliposimamia ni kilomita nane hivi sasa sifahamu gari langu kama linahesabu vizuri kilomita lakini najua fedha iliyotengwa kwa ajili ya rehabilitation ya barabara hii ni ndogo sasa kwa sababu barabara inakuja hapa na tuna makao makuu ya jeshi la wananchi ni sehemu moja tu Hatuna makao makuu mengine. Na mimi ndio amiri jeshi mkuu. <coughs> Kwa amri hiyo hiyo ya amiri jeshi. Na kuwa amri maana yake natoa amri. Ukiwa amiri jeshi na utoe amri maana yake we sio amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo katika amri hizo hizo za kijeshi Meneja ni nataka ukamweleze waziri wa ujenzi ukamweleze chief executive officer wa Tani Road Mfugare kuanzia wiki kesho tangaza ujenzi wa barabara ya Lami kwa barabara hii kilomita zote 18 Kilomita nane utangaze tenda wiki kesho na tenda yenyewe iwe design and construct method sio muanze kufanya feasibility study muda unaenda unakuja detail design muda unaenda ndipo unakuja construction hapana hii ni kazi ya kijeshi jeshi kama walivyojenga daraja la Kagera kule yanaenda pamoja walipokuwa wanajenga lile daraja la Kagera wangeanza feasibility study na kufanya design mpaka wakajenge amini angeingia mpaka cha mwino kwa hiyo kwa hiyo method itakayotumika katika kutengeneza hii barabara kilomita nane iwe design and construct method iwe design and construct method na mtangaze tenda kuanzia wiki inayokuja zisizidi ndani ya wiki mbili kwa sababu michoro mtaiweza kuifanya mapema na hii tunaitreat kama emergency katika procurement act kuna kazi ambazo ni emergency na hii ni emergency kujenga makao makuu ya jeshi la wananchi swala la tatu ambalo limezungumzwa hapa ni kuhusu nyumba za maskari Ni kweli kabisa kama alivyozungumza CDF. Kwa mkataba ambao tulisaini sisi wenyewe. Serikali kwa wakati ule. Tulisaini kwamba nyumba hizo zikijengwa wanajeshi watakuwa wanakatwa, watakao kuwa wanakaa mle. Nimeshazungumza na waziri na leo CDF amelizungumza hapa uwezo ukamchukua askari ambaye nyumba nakaa kwenye maeneo ambayo ni ya kiaskari ni kama mahanga 
Halafu waanze kumtoza pesa. Ninafahamu deni hilo ni fedha nyingi lakini nataka kukuhakikishia CDF. Katika nyumba zote rufu sita na mia sita na kitu zilizojengwa katika nchi nzima ambapo mkataba wake ulisema wa maaskari watakao kaa mle wakatwe ninakuhakikishia hakuna kukatwa askari yoyote hilo deni litabebwa na serikali na ukweli kabla sijaja wapa nimeshamwelekeza waziri wa fedha pamoja na katibu mkuu na nafikiri kesho au kesho kutwa wataanza kulilipia hilo deni ambalo limeiva tutaanza na kulipa dola zaidi ya milioni 25 na deni lenyewe ni kubwa zaidi ya trilioni moja na kitu lakini siwezi nikawaweka maskari wangu kwenye utumwa wa nyumba za kulala unalala badala ya kulala unaota mabomu na namna ya kupiga risasi unaanza kuota namna ya kulipa deni la nyumba kwa wakati wangu hilo hapana mkataba ni kweli ulikosewa nafikiri kwa mwaka 2012-13 lakini siwezi nikakubali makosa ya namna hiyo yakaanza kufanyika katika kipindi changu kwa hiyo maaskari mnapoingia mahali kwenye nyumba zenu lala salama kama na mke wako lala salama kama una mgeni amekutembelea lala salama kama umekaribisha ndugu lala salama jeshi oe jeshi la wananchi oe kwa hiyo hizi nyumba hapana kulipa serikali ni lazima tubebe hii dhamana kwa niaba ya vijana wetu ambao wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya kulilinda taifa letu kwa hiyo nakupongeza na wewe CDF una upendo mkubwa kwa watu wako Unapokuwa kiongozi ni lazima wapende unaowaongoza. Ninashangaa walisaini sainije waliomaliza. Lakini ni upande wa serikali. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyi hilo hapana. Swala lingine ambalo limezungumzwa hapa Swala la magari limeshamalizwa. Tunawashukuru hawa wenzetu serikali ya China kwa kutusaidia hayo magari. Na ni matumaini yangu wataendelea kutusaidia pia. Lakini swala lingine ni la eneo la milima ile. Hiyo milima ni ya serikali. Wewe mgogo kajitundike huko unakwenda kufanya nini? Si utapigwa hata radi. Utampeleka ngombe kule atakwenda kufanya nini? Ile milima mirefu mirefu ndio itatumika kama OP. Wenzetu wanaita observation point. Sasa utakaa ninyi mkae hapa, halafu kule kuna wagogo wanakaa. Kwa hiyo CDF Waru siangaike kuuliza kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa yuko wapi? Hili eneo ni la jeshi la wananchi. Hilo chukueni, hilo chukueni, kawekeni vigingi kwa nyuma kule. Ili adui asije akakro kupanda kwa sababu mtakuwa mko pale juu mnamwangalia. Kwa hiyo hii milima kwa sababu ni mali ya serikali. Na milima yote huwa ni reserved areas ya serikali. Haiwezi kawa ya mtu binafsi. Hata mlima wa marehemu baba yangu kule Chato Rubambangwe ulichukuliwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mlima si mali ya mtu. Kwa hiyo huo mlima chukueni, huo mlima chukueni, milima yote inayozunguka. 
ili mkae muilinde vizuri nchi hii najua mtaitumia vizuri sana hii milima ninajua kwa sababu majeshi ya Tanzania ni perfect msipate vikwazo mtu akikaa kule na ngombe wake amewapa vikwazo na jeshi halitakiwi kupewa vikwazo labda ni vikwazo tu wakati wa mazoezi vinavyowafanya wawe strong kwa hiyo CDF warusi angaike wewe anza tu kupanga humo vizuri tena mlima mzuri safi kabisa kwa hiyo watani zangu wagogo huo mlima uachieni Mnanisikia watani zangu? Yeah. Lakini kama kuna wagogo maaskari ndio watapangwa kule kuwa observation point. Jeshi oe. Wale wanaodai walipwe fidia zao. Eneo hili sasa ni la jeshi. Lakini ni washauri jeshi najua mliku, mnafahamu pamoja na ndugu zetu wa China kutusaidia na wengine msiache mba chao kwa msala upitao ni lazima muelewe kuna vitu vingine lazima viwe vyenu kama ni nyumba na kaa CDF wengine wasipajue kama ni nyumba na kama military police wengine sio lazima wapajue ninatambua kwamba yale yote mliokuwa mnayaonyesha leo ni mfano tu wa yale mtakayoyafanya sio reality na mimi ninajua kwa mbinu za medani za jeshi Hiyo sio reality. Kwa hiyo wale waliokuwa wanasikia wasifikiri hivyo ndivyo. Lakini kama ndiyo hivyo ndivyo, mubadilishe. Jeshi oe. Jeshi oe. Nafikiri maswara yote nimeyamaliza la mwisho kabisa wakati tukijiandaa kuanza na utengenezaji wa makao makuu makao makuu ni yetu hatuwezi tukasubiri mtu kutujengea makao makuu watakapokuja wa kutusaidia tunawashukuru sana wasipokuja sisi tutaendelea na kwa kuanzia CDF nitatoa bilioni kumi muanze kujenga nitatoa bilioni kumi muanze kushughulikia na maeneo mengine ambayo mnafikiri mtaanza kama ni nyumba za makamanda muanze kama ni maeneo gani ya kuchimba mahandaki mtafanya na mahandaki hayo wasiyajue wengine hata fisi wa wagogo wasiyajue mnaweza mkajenga mkayakuta fisi wamekaa mle ya wa watani wangu ninafanya hivyo kwa sababu mimi nina imani kubwa sana na jeshi letu la wananchi ni jeshi la kweli ni jeshi lenye uwezo ni jeshi linalojitambua ni jeshi lenye nidhamu Lina makamanda mahiri, lina wapiganaji wazuri wenye nidhamu na mimi nataka kuambia ndugu zangu, maskari, niko pamoja na ninyi sitawaangusha kamwe. Tembeeni kifua mbele pamoja na majeshi mengine ya vyombo vya ulinzi na usalama najua kuna IGP hapa, kuna kamanda wa TIS, kuna wa magereza kuna wazima moto 
Nilikuwa namwambia pasitokee moto hapa. Kuna wa immigration watakukuru Brigadier General Julius na nani mwingine na wa madawa ya kulevya hawa wote wanasaidia katika kulinda usalama wa taifa letu ndugu zangu nafikiri ambao natakiwa kuyazungumza hapa kwa leo nimeyazungumza Nirudie tena kulipongeza sana jeshi la wananchi wa Tanzania. Nikupongeze mheshimiwa waziri mwenyi kwa kazi nzuri na upole ulionao. Na ndio maana wengine hawakudumu kwenye wizara hii. Kuongoza chombo kama jeshi ina taratibu zake. Nikupongeze CDF kwa kazi nzuri unayofanya na hasa kwa kuwapigania maaskari. Nafahamu una nisumbua sana. Kila linapotokea swala la maaskari wewe ufika kwangu na kunieleza shida zao. Ninakushukuru kwa kuendelea kujali masira yao. Lakini nawashukuru makamanda wote, maaskari wote kwa jinsi mnavyoendelea kulinda amani ya taifa hili lakini nawashukuru hata wale wengine ambao mmeshiriki katika juhudi mbalimbali za kimaendeleo katika nchi yetu mmejenga ukuta wa Mererani mmejenga ukuta pale Ikuru mmejenga nyumba za magereza wafungwa walishindwa kujenga mkaenda mkawajengea kwa sababu wenzenu walishindwa kuwatumia wafungwa. Ah nasema ukweli tu. Kwa hiyo nawapongeza sana. Kama kuna kitu kinanipa moyo na kujivuna ni pamoja na jeshi la wananchi wa Tanzania. Endeleeni kuchapa kazi. Nimeshukuru pia kwa makao makuu mapya haya. Changamoto hatuwezi tukazimaliza siku moja. Lakini nataka kuwathibitishia kwamba niko pamoja na ninyi. La mwisho kabisa ninawashukuru sana uongozi wa mkoa wa Dodoma. Ukiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Dugu Mahenge pamoja na viongozi wengine wote na kamati ya ulinzi na usalama kwa kuwa wilaya mpaka na wengine wote kwa jinsi mlivyo tukaribisha vizuri katika mkoa wenu tunajisikia laha na tunajisikia vizuri endeleeni kutukaribisha hapa ndio makao makuu napenda pia niwashukuru sana wana CCM wenzangu wakiongozwa na mwenyekiti wa mkoa kwa jinsi mnavyoendelea kukilea chama cha mapinduzi Haya yote tunayoyafanya ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Ni utekelezaji wa chama cha mapinduzi. Napenda niendelee kuahidi kwenu wana CCM. Nitaendelea kuwa mtumishi mwaminifu kwenu katika kutekeleza yale ambayo yameainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ikiwemo kusimamia ulinzi na usalama wa taifa hili. Mwisho kabisa na kushukuru sana mzee m- Marechera. Na kushukuru sana baba yetu Marechera. Ni upendo mkubwa unaoonyesha kwetu. Ungeweza ukakaa nyumbani ukalala. Umetembea kilomita hizo zote. Uje hapa. Na kupongeza mzee. Mungu akujalie sana. Na kumbuka siku moja wakati siku ya mashujaa nilipokuwa nikieleza kwamba tutahamia Dodoma ukaje ukaniereza nitamuomba Mungu anisaidie siku ya kuhamia makao makuu kweli ya Dodoma niwe hai Mungu amekujalia sasa uko hai na sisi tuko hapa nilitegemea leo utasema sasa Mungu nichukue <laughs> Kwa 
kwa sababu makao makuu nimeyaona lakini si hivyo mzee tunakuombea uishi maisha marefu zaidi ili mabadiliko na maendeleo ya mkoa huu mabadiliko ya Dodoma uendelee kuyashuhudia kwa sababu wewe ni shahidi wa kweli wakati baba wa taifa anatangaza makao makuu yawe Dodoma we ulikuwepo ulikuwa ndani ya serikali yake kwa hiyo wewe ni shahidi wa ukweli jinsi swara hili lilivyo kwama katika miaka arobaini iliyopita leo limetimia tunakushukuru baba kwamba wewe ni shahidi na bahati nzuri umekuwa ukiendelea kushirikiana na serikali asante sana mwisho kabisa ninawashukuru wananchi wote wa maeneo haya ambao wamekubali na kutambua umuhimu wa jeshi la wananchi wa Tanzania kwa kuwakaribisha ndugu zetu wanajeshi kuja kukaa hapa asanteni sana ndugu zangu wa maeneo haya nataka kuwathibitishia hera yenu itaanza kupatikana kuanzia tarehe moja na hayo malipo nafikiri mkuu wa mkoa lazima uka, ukasaini haraka kama ni kusaini leo usiku kasaini wote na mkuu wa wilaya ya eneo hili mkuu wa wilaya ya eneo hili nani ni wewe mkasaini hizo document nafikiri pamoja na katibu tarafa ndio sheria inavyozungumza msaini usiku na mchana kwa wale wanaostahili tarehe moja mwezi wa mbili umesha saini haya katekeleze mkishamaliza wale wote waliopo mje hapa hakuna atakayevamia hapa hata kama ni jambazi wa namna gani lakini muweke utaratibu ili kusudi hizi hela zisipotee ninajua ndugu zangu wagogo hawa wengine watakimbilia kwenda kunywa pombe wengine watakwenda kuoa wasukuma alafu watakuja kusema hela hazitoshi hakikisheni ndugu zangu baada ya kulipwa hizi hela mkanunue maeneo mengine mjenge nyumba nzuri zaidi utajiri umekuja kwenu hizi hera mkizitumia vizuri mtajenga nyumba nzuri na hapo ndipo mtaanza kuona faida ya makao makuu ya Dodoma kama baba wa taifa mwalimu Nyerere alivyoahidi kazitumieni vizuri hizi fedha kwa ajili ya maendeleo yenu familia zenu na ndugu zenu kajengeni nyumba nzuri mkawe washiriki wa maendeleo ya kweli ya makao makuu badala ya kuwa wasindikizaji wa maendeleo ya makao makuu ya Dodoma nitaomba viongozi wawasaidie pia katika maeneo mengine ambayo yanaweza yakapimwa viwanja vizuri ili wananchi hawa waweze kupata maeneo mazuri na ikiwezekana kwa bei ya chini ili waweze kujenga nyumba zao nzuri kwa manufaa yao ndugu zangu viongozi wote mlioko hapa baada ya kusema haya napenda tena kuwashukuru kwa mara nyingine kwa heshima hii kubwa napenda kuwashukuru watanzania wote kwa kukubali na kutuunga mkono katika kuhakikisha kwamba makao makuu ya Dodoma yanakamilika ninawashukuru kwa heshima hii ya kuweka jiwe la msingi hapa Mungu bariki jeshi la wananchi wa Tanzania Mungu wabariki wana Dodoma wote. Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam ni hotuba ya Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mirigeshi Mkuu akizungumza na kutoa mengi ambayo yamewasilishwa katika siku hii muhimu ya leo yaweka jijiwe la msingi katika makao makuu ya ulinzi wa taifa hapa Kikombo jijini Dodoma. Na Rais Magufuli amewasilisha masuala mengi ya kimsingi na kujibu yale ambayo yamewekwa mezani na mkuu wa majeshi jenerali Venance Mabeyo na hapo anasalimiana na mzee John Samuel Malecha na waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Magufuli anasalimiana pia na IGP Simon Silo Diwana Thumani lakini pia na viongozi wengine waandamizi wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao